வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மங்கை ரவிஸ் பை இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா சிக்கன் பிரியாணி பிரியாணினாவே நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த பிரியாணி உடையாம நீல நீளமா அடிப்பிடிக்காம கொலையாம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னால நான் எப்பவும் போடுற ஒரு மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் கையளவு புதினா எடுத்துக்கலாம் அது கூட ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி ஊத்தாம பவுடரா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ அடி கனமா இருக்கிற பாத்திரம் ஒன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுல மூணு குளிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் அல்லது நெய்லோட நீங்க செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டும் கலந்து கூட செய்யலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னா அதுல சோம்பு நட்சத்திர பட்டை பிரியாணி இலை அப்புறம் கருப்பு ஏலக்காய் ஒண்ணு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்க காரத்தை பொறுத்து ரெண்டு அல்லது மூணு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமா பார்த்து ஒரு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வந்த பின்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வதக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அது சூப்பரா இருக்கும் இப்போ இதையும் வதக்கியாச்சு இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் பிரியாணி செய்யும் பொழுது எப்பவுமே இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசி வந்து உடையாது இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வடையும் போயிடுச்சு இப்ப தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வந்து பெரிய தக்காளிய ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் பிரியாணிக்கு எப்பவுமே தக்காளி வந்து நல்லா இந்த வெங்காயத்தோடு மசிஞ்சு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சிக்கனே சேர்க்கணும் இப்ப தக்காளி வேகமா வந்து வதங்கறதுக்காக உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எண்ணத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இப்படியே நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் அடுப்ப மீடியம் பண்மையே வச்சுக்கோங்க இப்ப தக்காளி நல்லா பதங்கிருச்சு ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா வந்து எல்லா பக்கமும் மசிச்சு விடுங்க மசிச்சு விட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்துல நாம இதுல சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் உங்க விருப்பம் போல பெரிய பீஸாவோ அல்லது சின்ன சின்ன பீஸாவோ நறுக்கிக்கோங்க இப்ப எண்ணெயில இந்த சிக்கனையும் ஒரு ஒரு தடவை நல்லா சுருள வதக்கிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்ப சிக்கன் நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயில வதங்கிடுச்சு இதுல இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்க்க போறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் நான் சேர்க்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்க்கிறேன் இந்த மல்லித்தூள் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சு வச்சிருந்தது அந்த மாதிரி மல்லித்தூள் இல்லாதவங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இதையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் அதாவது கலந்து விட்டுக்கலாம் சிக்கன்ல வந்து இப்ப ஏ மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் போட்டு வேக வச்சாதான் அந்த மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் நம்ம சிக்கனோடைய நல்லா வந்து கலக்கும் இப்போ இதுல நம்ம தயிர் சேர்த்துக்க போறோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தயிர் எல்லா பக்கமும் நல்லா கலக்கணும் எல்லா சிக்கன்லயும் தயிர் படணும் இப்ப அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல இருந்து லோ பிளேம்க்கு நடுவுல வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிக்கனை வேக விடணும் சிக்கன் அரைப்பாக வேகணும் நல்லா எண்ணெய் மேல தெளிஞ்சு வர அளவுக்கு இருக்கணும் இப்ப எண்ணெய் நல்லா மேல தெளிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு நான் இப்ப இதுல அரை ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்க்க போறேன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடணும் இந்த உலக்கில் தான் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு உலக்கு எடுத்தேன் இந்த விளிம்பு வர நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போறேன் ரெண்டு டம்ளருக்கு அந்த விளிம்பு வர நாலு ஏற்கனவே வந்து புதினா அரைச்சி வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுல வந்து கொஞ்சம் அலசிக்கிட்டேன் அதனால தான் தண்ணி கலர் ஒரு மாதிரியா இருக்கு இப்போ நாலு கப் தண்ணி ஊத்தியாச்சு முக்கால் முக்காலா நாலு கப் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கிண்டி விட்டுக்கோங்க உப்பு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இல்லையா ஏற்கனவே வெங்க தக்காளி வதங்குறப்ப நம்ம உப்பு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் போடவே இல்லை இப்போ நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே போட்ட உப்பே சிக்கனுக்கு கரெக்டாக இருந்தது இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
எப்பவுமே பிரியாணிக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்பனாதான் பிரியாணி வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அரிசி போடணும் நான் இந்த பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே அரிசிய கழுவி அப்படியே வச்சுட்டேன் அந்த தண்ணியோடையே இது ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறி இருக்கும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க கூடாது அலசிட்டு அந்த கொஞ்சம் தொப்பு தொப்புன்னு தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணியோட வச்சாவே போதும் இப்போ அரிசியும் சேர்த்தாச்சு அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொதிச்சு வரணும் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கிண்டிட கூடாது லைட்டா எல்லா பக்கமும் கலக்குறாப்ல கிண்டி விட்டுக்கணும் கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா கொதி வரணும் அடுப்பை வந்து இப்போ மீடியம்ல இருந்து கொஞ்சம் ஹையா வச்சுக்கோங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே எலுமிச்சம்பள சாறு இருக்கு இல்லையா அதையும் ஊத்திக்கலாம் உங்களுக்கு எலுமிச்சம்பள சாறு இல்லைன்னா நீங்க தயிரை வந்து ஒன்றரை ஸ்பூனா ரெண்டு ஸ்பூனா சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் கலந்துருச்சு இல்லையா இப்ப தம் போட போறோம் ஒரு தோசைக்கலை அடியில வச்சுட்டு அது மேல நம்ம அந்த சட்டியை தூக்கி வச்சிட போறோம் இது ஏன் இப்படி வைக்கிறோம்னா சில நேரங்கள்ல சூடு வந்து எல்லா பக்கமும் தீயானது ஒழுங்க கிடைக்காது சட்டிக்கு அந்த மாதிரி நேரத்துல இப்படி அடியில கல்லு வச்சு நம்ம போட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரியா சூடு வந்து கிடைக்கும் பாத்திரத்துக்கு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இப்படி மூடி வச்சிருங்க அடுப்ப மீடியம்ல இருந்து லோக்கு நடுவுல வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு பாக்கலாம் சூப்பரா வந்திருக்கு இல்லையா கிண்டி நான் ரைஸும் எடுத்து காமிக்கிறேன் எவ்வளவு நீள நீளமா வந்திருக்குன்னு பாருங்க உதிரியாவும் இருக்கும் போட்ட உடனே உதிரி உதிரியா விழுகுது பாருங்க அரிசியும் உடையாம இருக்கு சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கும் மசாலா எல்லாமே சூப்பரா உள்ளுக்குள்ள சாந்து இருக்கும் இப்படி நல்லா உதிரியா இருக்கு பாத்தீங்களா அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மங்கி ரசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்